O cartel da mídia brasileira impressa resolve ir ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, contra sites independentes. É isso mesmo, pasmem. É uma espécie de censura vindo de quem defende que é contra a censura. Quer entender? O cartel da mídia impressa, formado por jornalões, jornalões como Folha de São Paulo, Estado, Estadão e Globo, foi ao STF, por meio da Associação Nacional de Jornais, com pedido contra sites estrangeiros independentes. Caso seja atendida, a ação pode atingir sites estrangeiros com conteúdo em português, como é o País, BBC, RFI e The Intercept. Olha só, eu acho que o Intercept está causando incômodo a muita gente, que é um jornal muito bom, de muito boa qualidade, em português, e está denunciando muita coisa, assim como a gente aqui no canal Notícias Comentadas. A lei em si é ineficaz, uma vez que todos esses sites poderiam ter serviço em português, mesmo sediados em outros países. Os jornalões vão ao STF para excluir o El País, o BBC e, tá, 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 e outros veículos estrangeiros do mercado. Jornalismo crítico, isento e independente incomoda, comentou o jornalista e professor Gabriel Prioli em seu Facebook. O, o, de fato, acontece o seguinte. Se eles conseguirem... É, né, caso o pedido seja atendido do STF, pode atingir sites estrangeiros com conteúdo em português. A lei não fica tá. Se ele, ele acontece, significa só o seguinte, que os jornais independentes, eles deixam de ser classificados como sites de notícia. E por que, que eles querem fazer isso? Porque eles acham que somente os brasileiros podem dizer o que, que é, na verdade, notícia. Essa notícia é confirmada aqui pelo consultor jurídico, o site aqui publicada, dia 27 de outubro de 2016. A do Brasil 247 do dia, alguns dias depois, aqui no dia 31. Então, onde eles querem chegar? Eles querem chegar nisso aqui, ó. Eles vão usar de nacionalismo para tentar impor a censura. Olha aqui, a restrição à participação estrangeira no setor, segundo a entidade, teve por objetivo Garantir que a informação produzida para brasileiros passasse por seleção e filtro de brasileiros. Agora, que brasileiros? Os brasileiros que eles defendem, que é justamente a associação aí deles. Entendem? O que, na verdade, é uma boa notícia, pessoal. Isso aqui, finalmente, vocês me pediram uma boa notícia, pois está bem, está aí uma boa notícia. O fato deles irem à justiça para tentar barrar esses sites... E aí, quando o jornal deixa de ser qualificado como notícias, se você buscar na internet como notícias, você não depararia mais com eles. Então, você estaria tirando os caras, diminuindo a quantidade de leitores que estão indo para lá. Esse é o sentido da coisa. O fato deles tentarem fazer isso significa que jornais como o The Intercept Brasil, que estão há pouquíssimo tempo no mercado, mas têm uma qualidade muito boa, já estão incomodando. BBC e os outros jornais também já estão incomodando. E nós aqui do canal Notícias Comentadas esperamos incomodar muito mais também. Vamos ver o que, que eles vão falar em relação a gente. Afinal de contas, somos também brasileiros. Que motivo ele daria para tentar barrar a gente? É, vamos lá. É isso aí. Deixe seu comentário. Gostaria de saber sua opinião. E até a próxima notícia.